la memoria tiene más que ver con el futuro que con el pasado. Las consecuencias siempre ocurren después y no se puede alterar ese orden. Heridas que cicatrizan, curan y sanan. Las guerras dejan marcas en el paisaje, trincheras, balazos, cenizas, huellas, fronteras. La memoria no es amiga de la voz, pide ser escrita para ser recordada, en una página, en 20, en las que haga falta. Para pasar una página, primero hay que haberla leído. que iba a llegar hasta aquí, porque estaba buscando la tranquilidad y donde vivía en paz. Pero me, me tocó llegar hasta aquí para estar un poquito tranquilo. O sea que no tenía mucho la idea de cómo voy a vivir en Europa, o si voy a llegar o no. No sabía si ibas a ir caminando o en autobús o detrás de una moto o todo. Te metes ahí y empiezas a buscar un refugio donde vas a estar tranquilo. sitio que bueno, al ver así el lujo y todo, Carlos dice que bueno, ha llegado a Europa, todo se termina y vives como un rey y todo, pero todo es el contrario. O sea, aquí tenemos que trabajar mucho también, igual dos veces más que la, la que ha nacido aquí, porque tú tienes que luchar muchísimo, porque empieza la vida de nuevo, pero la vida no se termina ahí. Tú también tienes que pensar cómo voy a vivir, con quién voy a vivir, cómo voy a tener mi futuro y todo. La gente que entra en esta casa y que vive en esta casa son gente que está en el proceso de protección internacional. Se encarga la CEA, que es la asociación, que se encarga de proteger o de ayudar y todo durante tu proceso. Tu proceso puede tardar un año, puede tardar seis meses, puede tardar dos años. Durante todo ese tiempo vas a vivir en esta casa. Bienvenidos, ya estáis aquí. Hola, Mustafa. Hola, Hola Vintu, ¿qué tal? Bien. Bien, sentaros, chicos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal el viaje? ¿Estaréis cansados? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya enseguida os enseño la habitación y a ver si podéis descansar un poquito. Alen, tú tienes la llave, ¿no? Sí. Tenemos la habitación 310 por Pablo Payos. Muy bien, gracias. Deciros que tenéis horario de desayuno, comida y cena, y bueno, merienda también. La habitación estaría aquí a la derecha. Bienvenidos a casa y, y que descanséis, ¿vale? La lucha que estamos haciendo ahora o lo que tenemos que hacer no es solo para nosotros que estamos viviendo aquí, sino para nuestro futuro primero o para nuestra familia o hijos que vamos a tener en ese país. Y también para lo que viene atrás, porque hasta ahora eso es seguro que hay algunos en, otro, en algunos países que piensan cómo salir del país porque está viviendo una situación de violencia o la vida está en peligro y todo, y piensa salir de su país. Y tenemos que luchar para todo el mundo, no solo para nosotros que estamos aquí, no. Cuando terminan allí, sí. ya no hace falta que vengan aquí. Yo ya vendré andando y ellos se van para arriba. O sea, en dos viajes, sí, sí, sí. sin volver aquí, 
Si nos hace dos viajes, perfecto. Hacemos los jugados. Primero cajas y luego ya está. Vamos. Bueno, eso ya tenemos cargamento para sí. esta tarde. Eso ya sacamos. Y nada, y para la acabar. tarde, después que hagamos lo de Garbigune y eso, sí. esta caja y esta caja es al otro sitio. lado. Nos sí. va a quedar esta, pero ya la libraremos. Entonces se puede mover fácilmente. ¿no? Sí. Bueno, Para mover aquello nos hace falta quitar eso de... En mi tiempo libre, por ejemplo, no, estoy en, en el Osunia, en, en Macedonia. Primero empe, empezó con el tema de ayuda europeo. Porque con mi tiempo libre iba ahí a ayudarle. Nos seguimos pudiendo entrar al calzado. Sí. Y, y nos da más juego cuando viene alguien a por mantas. Movemos las cajas en vez de al suelo. Sí. Más fácil al otro cajón. Yo diría que es mi jefe también en ese tema de atender a la gente y ropa y todo, porque él suele mandar más que yo y con mi apoyo hacemos cosas siempre bien. Perfecto. Entonces lo que han hecho las chicas a la mañana y lo que está haciendo Sara ahí está como quisiéramos que estuviera de aquí en adelante para siempre. No, está bien, sí. La libertad para mí es cuando alguien vive sin, sin miedo. Bueno, miedo sí. Porque cada uno de nosotros tenemos miedo. Pero sobre todo miedo a alguien, por ejemplo, o miedo que tu vida está en peligro. Ahí es la libertad. Si vives sin ese miedo, sí. Así fuchu, manda un chá, si o que lo hizo, nada. Si me voy a buscar por fu. Nan Chazi, no se ha vazio, que yo te funara. Si me boma, que no ha cantado, ya que a cuatro. Nan se sushi, si me nan duma con funjo. Ola manga loa, mo manga que a chazi. Puka la kawala, bojima a pe, on road funara. Ya si me si si, o que yo pipe na nan dino leva. Puka kazela. Você mãe Jesus, o que o que pão já não vale. ha sido un país de emisor ¿no? de personas refugiadas, eh, pero sin embargo en su compromiso con, con la llegada de, de personas de otros países siempre ha sido muy, muy precaria, muy nimia. ¿no? Hemos construido una frontera eh, externa europea, que es la que denominamos la Europa Fortaleza, la que está haciendo eh, de esa Europa que se, que se buscó a través de, de la Unión Europea, de libertad, seguridad y de justicia para unos poquitos. ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Cómo hemos ido construyendo frontera? Se ha construido con las vallas también físicas, ¿no? De Ceuta y de Melilla. Fuimos pioneros en Europa en construir una valla, en ponerle concertinas. Eh, estamos convirtiendo a Marruecos, a Mauritania, en Senegal, en nuestros gendarmes fronterizos. Hemos sido también pioneros en la expulsión eh, fronteriza de manera ilegal. 
Las decisiones que se adopten en función de las nacionalidades son diferentes. Nosotros siempre hemos reivindicado que eso es absolutamente injusto. La ley dice que tienes que demostrar que tienes un temor fundado de ser perseguido por unas causas que son las que recoge la Convención de Ginebra, que son la raza, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo social determinado, las opiniones políticas o las opiniones religiosas. Ese temor tiene que ir acompañado de datos objetivos, por eso se añade la palabra fundado, ¿no? y los datos objetivos son el contexto del país. Es muy importante para nosotras, para CEAR Euskadi, eh, reivindicar la, la dignidad de quien migra, quien atraviesa una frontera, lo haga de manera regular o lo haga de manera irregular y sobre todo es muy importante para nosotros recordar que quien utiliza las vías irregulares no solo no es ilegal, sino que eh, está utilizando las vías que puede utilizar, porque no existen alternativas legales para poder llegar al país. ¿Qué ocurre? Que luego es el Estado el que decide, el Ministerio de Interior decide quién es o no refugiada, quién realmente ha podido probar que efectivamente existe un tomar fundado, quién efectivamente viene de un conflicto eh, que consideramos eh, violador de los derechos humanos suficiente como para ser protegido. Y ahí entran otros elementos que van más allá de lo jurídico a la hora de tomar decisiones que es también los compromisos internacionales de España, las relaciones, porque cuando España dice que es una persona refugiada, está diciendo que su país no le protege. No que no le persigue, que puede ser también, pero por lo menos que no le, que no, que no le protege, con lo cual ya se está enfrentando de alguna manera eh, a, a otro Estado. Las personas eh, se mueven porque existe un efecto huida, porque existe un efecto expulsión, violación de los derechos humanos, privación de las, de las garantías más básicas. Eso es lo que hace que las personas tengan que salir, que huyan y que se vean, eh, o que se vean abocadas a, a, a salir de sus países. Si hablamos del efecto huida, tenemos que preguntarnos por qué huye la gente. Y si empezamos a preguntarnos por qué huye la gente, por qué existen determinadas violencias, por qué hay guerras perpetuas, por qué hay eh, personas eh, ostentando cargos de gobierno cuando eh, no trabajan en favor de su ciudadanía, sino violenta a su ciudadanía, pues empezamos a obtener algunas respuestas que no nos gustan. Como que hay algunos gobiernos que los estamos sosteniendo, guerras que estamos financiando, armamento que, es, que estamos eh, produciendo... Eh, territorios que estamos expoliando, violencias que están generadas directamente con nuestro modelo de consumo, con nuestro modelo de producción, con nuestros intereses económicos. Y eso eh, bueno, pues nos cuestiona como sociedad, nos cuestiona ya no solo eh, como gobierno, sino como sociedad en general. Y eso interesa mucho menos. Esas reflexiones son las que eh, es verdad que de vez en cuando salen a la mesa, pero cuando salen siempre están asociadas a determinadas personas, que son las que protestan, que son las que... ¿no? Y no están en otros debates, en otros espacios, eh, que es donde deberían de estar, como en el propio Parlamento. ¿no? A la hora de poder reformar una ley, tendríamos que preguntarnos cuánta responsabilidad tenemos en la protección porque tenemos otra tanta responsabilidad en la generación de las, de las salidas y de las subidas. mucho eh, países, ciudades acogida o acogedores, ¿no? Eh, no, no quito, no quito este mérito, pero yo creo que hay, que hay que preguntarse, ¿qué es la acogida? ¿Quién determina el tiempo de la acogida? Todas las instituciones que hablan tanto de la acogida, ¿qué hacéis para mover? Una ley que lleva ya más de 10 años, que no se cambia, la realidad cambia, pero la ley no cambia. Entonces, toda esta estructura, toda esta construcción de la sociedad, allí hay un racismo. No quitan de que cada país tiene sus normas, pero ante unas normas y la dignidad de la persona, ¿cuál elegimos? La ayuda o la solidaridad de los pueblos es temporal, es al momento, es igual, pero no puede ser a medio, a corto o largo plazo, no, no porque no se va a sostener. Tenemos que trabajar, es intentar a, a aportar, a concienciar, sobre todo a, a, a responsabilizar a los que tienen que poner lo, los recursos más duraderos. Lo 
diferente o el desconocido, eh, cualquier persona sabe cómo interpretarlo. O para otro es como una amenaza, para otro eh, me vienen a quitar, para otro es que se va a ocupar más, más privilegio. Y por eso el tema del racismo es una cuestión muy fundamental, pero no es imposible tratarlo e intentar a, a, a desaprender conjuntamente para, para aprender también eh, algo, algo nuevo. ¿no? Sobre todo quitar lo imaginario, lo, las construcciones imaginarias que, que cada uno se, se ha desarrollado. ¿no? Hoy se tiene que entender de que cualquier persona, sea el motivo que sea, se puede mover. No es como hace 60 años, no, no. Hoy día la sociedad eh, es así, es este color, ¿no? Porque cada día llega gente y mañana llegará. Pasado mañana también van a llegar. Entonces hay que ir mm, eh, viendo cómo canalizarlo ya, porque ya es una situación que lleva tiempo. Y pandemia o sin pandemia van a llegar la gente. Eskualegia ajera egia guk egaiten dugu beti hori. Eskualegia ajera egia da. Eta bat dugu hor uh, adibide konkretua, uh, e, kokatzen delari migrante bat iparalean, naiz ere eskualegi guztian, uh, gure helburua da integratzea uh, migrante hori edo bederen integratzen laguntzea. Horrek ez du erran nahi asimilatzea. Muga Pasha et Ab, Bayona da Belen Len Cocapentokia Frances Estadoan, Pausha Tseko Lenik, Ilue Gonaldi Egun Gaiten Aldute Emen Pausha Central, et Agero Belen Belen Bidea Shegit Seko, Yakines, Gauregun, Berogoit, Berogoi Miliabat, Pasha Tout de la Pausha Centrotik, Ilu Vambiurte Terdis, et A. Gehien gehienaek, segitu dutela beren bidea, naiz eta nehor ez ukan ezagunik Frances Estadu. Sare batek, suposatzen du lehenik etxeak. Txaiatzen gira, behar gorriak direlarik, aterbetzen hainbat jende beren bidea segitu arte. 
Beraz, hemen ikusten duzuen etxea da gure taldeko kide batek prestaturik eta bi egunen buruan emazte bat etorriko da, ardun da, gaur egun pausa zentroan da eta ezin duan egon. Egoera latza da eta muga migranten zat ere guretzat da drama toki bat, drama eremu bat eta deshumanizazio eremu bat. Eta ere, mugarik ez dute batzuek pasatzen dutelarik muga administratiboa ipatzen dute. Eta hor topatzen dira muga batzuekin eta hor ulertzen dute Zaila da, zanik ni heldu naiz nire kulturarekin, pentsatzen dut rexago izanen dela frantxes estadoan, eta hor inposatzen didate muga bat, eta naiz libro, pentsatzen duen libro nintzela, naiz libro. Hor bada iustizia handi bat, eta hor erakusten du ipar eta egoaren arteko ezberdintasuna eta nun den poderea. Eraz gu beti diogu behar dela Europar estatuto bat eta zirkulazio edo zirkulatzeko, Europan zehar, ibiltzeko eskubidea lortu. Eta hori da gure gobernuek ulertzen ez dutena, ulertu nahi ez dutena. Nekez uzten du bere sorteria sustraiak han dituenak. Nekez uzten du bere lura zuhaitzak ez bada abaildu eta horoletan. Ez du niniak begia uzten ez bada eroi edo arrubien mokoetan. Nekez uzten du gezalak itxasua ez hare harriak basa mortua. Ez du liliak udaberria uzten ez elurak zuritasuna. Bere sorteria nekez uzten du sustraiak han dituenak. Mi padre decía que el hombre no podía vivir sin libertad. No puede, la necesita como el aire para respirar. No se ha dado cuenta de lo silencioso que está todo. Para los sordos todo es silencio. No hay voces. Hay voces para los que quieren oír. ¿No ha oído usted nunca la voz del silencio? Eh, mi madre, Cecilia, eh, fue reportera de, de la CNT durante la guerra, desde Irún hasta Asturias. Y mi padre eh, era el comandante del batallón disciplinario de Euskadi. Cuando terminó la guerra salieron porque mi padre estaba reclamado. Seguramente habría sido de unos de los, de los que hubieran fusilado. Se embarcaron y llegaron a México también en, en 1940. Mi padre hizo algunos negocios que no le funcionaron muy bien y al poco tiempo le mandó otro exiliado, Vázquez Humasque, al desierto de Sonora. Eh, ahí iba a plantar eh, vides y olivos en un desierto que llueve una vez al año. exilio es lo más triste de este mundo y todos tenían desde luego la maleta debajo de la cama esperando a que muriera Franco para cogerle y salir 
eh, volver a España, pero muchos murieron mucho antes que Franco y la maleta se quedó ahí en debajo de la cama. Y es, es como si fuera ayer. No olvidas nunca tu, tu infancia, tu juventud, porque lo estás recordando siempre. Creo que el exilio no tiene que olvidarse. Creo que hay gente que murió en el exilio sufriendo mucho. En primer momento parece que no tienes una frontera. Es después que has cruzado la frontera y que ya vives en otra parte que no es tu tierra. Ya vives en otro, con otra gente, con otras costumbres. Yo creo que es el tiempo el que te de, de, ya te, te marca la frontera. Algunos se apuntaron a la resistencia, otros se quedaron en Francia. Era lo peor que podía pasar, lo peor que podía pasar, porque pasaban hambre, pasaban frío, como se enterraban en la arena para, para abrigarse, porque no tenían abrigo. Y Francia les prometió otra cosa. Francia no les dijo que iban a ir a un campo de concentración y allá tuvieron que estar, pero mal viviendo y mal comiendo. Y muchos se volvieron locos porque era terrible lo que estaban pasando. Tenía una lista de gente que iban, eh, bueno, hay un barco que va a salir para Venezuela o para Argentina. Hay un barco, a ver a quién metemos. Por ejemplo, eh, Cernuda, eh, Alfonso Reyes y algunas personas que sí se ocupaban de ellos, que no eran del exilio, pero que eran igual diplomáticos, que les iban ayudando y sacándoles, sacándoles de los campos de concentración. Desde arriba, México era la ciudad más bonita del mundo, pero ya estaba lejos de sus luces preciosas. Ya no había más que sombras, arriba y abajo, por los lados. Y ella iba metida en la noche, como una espada en su vaina. Y sí hubo hasta los años 70 y por ahí, o sea, una acogida importante, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda generación esto empieza a ser muy problemático. O sea, la segunda generación de exiliados, que son aquellos que llegan niños, ¿no? Esto eh, hay que pensar que es una vida que se da con una suerte de virtualidad. ¿Por qué? Porque hay instituciones educativas españolas, porque hay instituciones políticas españolas y porque hay todo un gueto cultural español por la masividad del propio exilio, ¿no? Entonces, todo eso se construye con la idea de volver. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están esperando que eh, caiga Franco. Eh, además, con la conducta que ellos tuvieron, pro aliada, ¿no? En contra, por supuesto, del fascismo, ¿no? Entonces, eh, como esto no ocurre, eh, esto empieza a prolongarse en el tiempo. Y empieza a prolongarse en el tiempo de una manera inédita en la historia. Es decir, esos niños que han vivido toda su vida con el alma en vilo, ¿sí? viven finalmente toda su vida con el alma en vilo, o sea, nunca se da el regreso, porque ya ni siquiera hay a dónde regresar cuando pasan 40 años. ¿sí? Entonces eso eh, crea un imaginario muy particular, ¿sí? que yo creo que es digno de ser estudiado desde un punto de vista histórico, sociológico y antropológico, porque es el primer, eh, el primer imaginario eh, del refugiado, podemos decir, 
de largo eh, aliento. ¿no? México en la actualidad, digo que yo creo que se puede hacer un paralelo con España, porque España es el primer, eh, allí en el tema de la frontera eh, norte, ¿no? esto sería frontera norte, aquí sería la última frontera sur, ¿no? y bueno, pues en cierto sentido, yo creo que la institucionalidad eh, mexicana hoy día, por la, las alianzas con Estados Unidos y demás, pues lo, lo que tiende es a, una, a crear una especie de Estado policial. está oscura, no hay luna ni estrellas. Una larga noche ha caído sobre todos nosotros. Entre los matorrales del monte brillan solo los ojos de las fieras y las pobres ovejas tiemblan empavorecidas sin poder encontrar el camino. El campo de concentración es el lugar ¿sí? para pensar la desnudez absoluta de la vida. ¿no? Nos damos cuenta o sea, que en el fondo también la mirada ¿no? eh, desde, el, desde el privilegio siempre eh, tiene un, algo que se vincula al, eh, a la política concentracionaria. Esa sería su, su última expresión, ¿sí? es decir, reducir a alguien a ser pura administración de la vida reducida a nada o incluso de la muerte. ¿no? Entonces, por eso es interesante pensar la precariedad del exilio español, para que valga en algo a lo que ocurre en el mundo, en el mundo presente. ¿sí? y no pensarlo dentro de las narrativas épicas. Es increíble cómo pasa el tiempo. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y después el tiempo se hace vista. Quinto años después de la guerra. Nueve años después de la guerra. 20 años después de la guerra. Somos 150 albergues en la República Mexicana. Lo principal es dar el apoyo a los migrantes para lo que necesiten y si necesitan refugio, darles asesorías jurídicas, psicológicas, por el transcurso que tienen, algunos llegan a tener algunos daños psicológicos. Todos los albergues están conectados. Mucho más difícil sería su camino si no hubiera refugios como el de nosotros. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Van a entrar? Sí, sí. Este, ¿Se van a quedar a dormir o solamente vienen de paso? Vamos a quedar Vamos a, quedar a dormir. dormir. Ok, adelante, chicos. ¿Se paran de este lado, por favor? Bienvenidos, chicos. Ustedes se encuentran en el albergue La Sagrada Familia. Están ubicados en Apizaco, Tlaxcala, y están a cuatro horas de lechería. Para comunicarles que el albergue es un espacio de puertas abiertas y les voy a explicar un poquito el reglamento que tenemos dentro del albergue y espero puedan respetarlo. Dentro del albergue no se permite que fumen, que se droguen, ni que pasen con bebidas alcohólicas, ¿ok? 
Eh, no se aceptan polleros, guías, enganchadores, personas en estado de ebriedad, ni mucho menos drogados. Las mochilas no pasan, se quedan en esta área del albergue. El área de mujeres está prohibida para los hombres, no pueden pasar a esa área. Y si necesitan jabón, champú, papel, cepillo de dientes, pasta de dientes, me lo piden a mí o a mi compañera Cherlin. Mi nombre es Alejandra, yo soy encargada de turno del día de hoy y ella es voluntaria. Cualquier cosa que necesiten se dirigen con nosotros, ¿ok? Las salidas empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 7 de la noche, ¿ok chicos? Ahorita se les va a hacer un registro y este... Todos los servicios del albergue son totalmente gratis. Ah, sí, todos los servicios del albergue son totalmente gratis del albergue. Si hay alguien que se los está vendiendo o cualquier cosa, necesito que nos lo comuniquen a los encargados de turno para pues, solucionar ese problema, ¿ok? A ver, el, ¿qué pasa el primero conmigo para yo anotarles tu nombre y tu, tu nacionalidad, por favor? ¿De qué país viene? De Honduras. 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 Panamá. Honduras. 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 ¿Cuántos años tiene? 24 años. 40 años. 23. 31 años. 15 años. 30 años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. Uno. Cuatro. No. Tres. ¿Cuál fue el motivo por qué decidiste salir de tu país? Para salir adelante. Por amenaza a muerte. No hay escapatoria, tienes que huir. La economía. No hay trabajo, mucha delincuencia más que todo. Por pandillas. Querían que me les uniera a ellos y yo no quise. Querían hacer algo como matarme y por eso decidí venir. Que me mataron a mi sobrina hace un año. Y la mató el hombre de ella de una forma sangrienta que no quiero ni recordar. ¿Su vida corre peligro en su país? La mía y la de mi familia. No, por los momentos no, pero todos no corremos a la suerte. Sí. Sí. Y bastante. ¿Por qué medio de transporte llegó hasta aquí? Aquí me he venido en lancha, he venido en... En tren y caminando. En tren. La bestia, como dicen, no por ahí. La ley de México los está deprimiendo en este tren y por eso mucha gente se está matando. Porque dice, está la migra y todo el mundo se tira, se tira y se tira y el tren va corriendo y pues hay muchos que caen abajo del tren y entonces los mata. ¿Sufriste algún abuso por parte de la autoridad aquí en México? No, 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 solo de migración. Me corretearon dos veces, pero de la policía no, solo me así. De la autoridad no, pero sí nos han robado. Lo... La mayoría, todos lo sufrimos, mucha violencia, la migra va nomás. Porque tal vez lo ponen a chicharra eléctrica o... Sí, y eso no es justo. Y me golpearon toda la vez por aquí, con el garrote ese que caminan ellos, solo porque yo me corrí. ¿Cuál es tu destino final? Hasta Monterrey, a Estados Unidos, si Dios quiere. Estados Unidos. Yo en un lugar estable donde yo pueda conseguir un trabajo y pueda arreglar mis papeles y pueda meter a mis hijos en la escuela y me quedo. Mi llegada a México fue este, en el 2017 y me dieron este, el refugio. Soy voluntaria del albergue, ayudo a los migrantes, tales como en darles primero los ingresos, luego darles medicina, ropa. En nuestro país es muy difícil porque allá somos muy discriminadas. Aquí en México es un poco más fácil porque aquí la gente como que es más, más abierta. Cuando yo era un chico gay todavía, no era así ya más afeminada ni nada de eso, era un chico gay, este, me portaba de lo más normal que pudiera con mi familia y con mis amigos, porque en Honduras existe mucha la discriminación. Allá las personas son muy de mente, muy cerrada. La palabra frontera significa para mí este, conocer más allá del límite de donde uno está. Me gusta este, experimentar. ¿no? El 
tránsito es eh, difícil para ellos porque vienen pues bajo lluvias, cruzan ríos, cruzan algunas selvas y aparte que el tren pues como son vagones y algunas veces vienen vacíos es muy frío y algunos llegan a morir de eso igual. Cuentan sus historias o las cosas como si fuera algo ya normal para ellos y lo es, es normal para ellos ya ver a alguien morir, saber que alguien murió o casi casi ver a, algún, a una persona ahí tirada y dicen la mataron, ¿qué hizo? Algunos dicen hizo algo malo, se metió con quien no se debía de meter o simplemente no aceptó algo que, que le propusieron. Yo conocí el albergue por mi tía, que ella trabajaba aquí. Fue un día que me pidió ayuda, fue cuando había caravanas, que fue hace dos años. Y vine de apoyo porque había demasiado y no se podía controlar a tanto. Y la verdad me gustó. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuando los entrevistas, que los registras, ellos mismos te dicen el por qué huyen de su país. Y antes de eso, pues yo pensaba que emigraban que porque el mejor futuro, que porque superarse, que porque tener muchos lujos. Pero algunos no lo hacen por el lujo, sino porque los obligan a salir y abandonar su país. Entonces, mujeres, niños y hombres te, te enseñan también como que a valorar. Sinceramente, yo no valoraba muchas de las cosas que yo tenía y un niño me lo hizo, me lo hizo valorar, me hizo cambiar mi forma de pensar para, para con ellos y para con la vida que yo estaba llevando. Y pues todos los días que vengo a trabajar es una historia diferente y cambiar tu forma de pensar. ¿Qué mami dice ya pensando ahora? Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños, perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas, como a las serpientes locas del movimiento, que solo se hallan a sí misma, porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. migrantes que, que suben en el, en el lomo de la bestia para poder atravesarlo, pero ese espacio sí está súper masculinizado. ¿no? Es, es, es muy peligroso cuando eres una mujer, cuando vas con niños, cuando eres una chica trans, ¿no? 
y enfrentarte a estas, a estas dinámicas de, de violencias que se tejen. Lo que me queda claro es que las mujeres migran, las mujeres cruzan México, eh, algunas de ellas de forma mucho más invisibilizada precisamente por, por la cuestión de los abusos sexuales en la ruta, ¿no? Eh, incluso algunos se masculinizan, ¿no? se disfrazan de hombres o procuran utilizar ropa sumamente holgada. Creo que en la literatura clásica de migraciones, al menos en México, siempre ha quedado muy claro que las mujeres migrantes no suelen ir a albergues. ¿no? Pero en los albergues de, de las fronteras, de la sur, y de la norte, hay mucha presencia de mujeres, mucha presencia de familias y sin duda esas personas tuvieron que recorrer México de alguna u otra forma. ¿no? esta idea de irse al norte. Y mi familia tuvo que salir de nuestro lugar de origen eh, por ser desplazados internos, por razones de violencia. Lo que a mí me hace mantenerme en, en esta suerte de acompañamientos, justo es que pues, a mí me hubiera gustado que alguien acompañara a mi familia ¿no? en, ese, en ese proceso de desplazamiento interno, ¿no? y no fue así. ¿no? Y esas historias yo las empecé a, a, a escuchar de forma muy espejeada en la historia de las mujeres centroamericanas en tránsito por México, es que huían por violencias varias, ¿no? desde violencia doméstica, de violencia por parte del crimen organizado, cobro de extorsiones, de cuotas, el derecho de piso, eh, levantones, etc. ¿no? Al menos en, estando en Apizaco en algún momento lograba escuchar entre las personas que llegaban al albergue que no iban en caravanas, sino en pequeños grupos o en solitario, eh, siempre de forma soterrada, de forma escondida, ¿no? eh, que cruzar el sur de México era cruzar un infierno. ¿no? Y um, de repente escuchar de voz de compañeros que lo cruzaron de forma colectiva era como nos defendimos, nos cuidamos, estamos aquí porque eh, hemos construido una lucha juntos. ¿no? Como mujer mexicana del sur, eh, todo el tiempo acompañando caravanas me estaba cuestionando si el ir acuerpando acuerpándonos con, con, con los compas migrantes eh, no implicaba que se llevara carne a la maquinaria que te va a destrozar cuando llegas a la frontera ¿no? o sea, era, era como cómo facilitas que las personas lleguen y se topen de repente con el muro y genere como un impacto súper negativo en ellos ¿no? y después de muchas reflexiones de muchas pláticas de hablar con compañeros en el trayecto mismo era de con ustedes o sin ustedes lo íbamos a hacer o sea, Punto. O sea, lo estamos haciendo tal vez un poco más seguros. O se lo estamos haciendo con acompañamiento mediático, con acompañamiento de organizaciones, con presencia de autoridades, con presencia de, de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, pero lo íbamos a hacer de por sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que desde mediados de febrero en el puerto de entrada del Chaparral hay un campamento que tiene como 1.300, 1.500 o incluso casi 2.000 personas ahora eh, y que estamos dando acompañamiento por medio de un, un trámite de excepción del título 42, pues de repente es como, híjole, es una herramienta por medio de la cual las personas pueden, pueden ingresar a los Estados Unidos mientras la frontera está cerrada, ¿no? pero la frontera sigue cerrada y no se sigue respetando su derecho a que ellos puedan solicitar asilo.
ahora ha sido en Estados Unidos. Claro. ¿Quién está vulnerable en México ahora? Estados Unidos, por la, el, el último año y como 15 meses, han más o menos cerrado la frontera para solicitantes de asilo. Están utilizando COVID como una excusa. No es por razones médicas, no es por razones científicas, porque va y entra miles de personas cada día acá en estas fronteras. Es la frontera más ocupada de todo el mundo. Y siguen entrando y saliendo personas que tienen permiso para hacerlo. Lo que quieren es que no quieren que entren ustedes. Sí. <ríe> okay. Que no quieren que, que vengan más personas a solicitar asilo. Y tienen esta retórica como si todas las personas eh, estuvieran haciendo algo ilegal. Cuando pedir asilo es un derecho internacional y nacional. Insistimos, ahorita lo que prevalece es el título 42 para las personas que intentan en su mayoría ingresar de forma irregular. Se ha logrado este sistema de 250 personas al día por toda la frontera, que se mide por su vulnerabilidad. Pero en su mayoría serán expulsados a México. Seguramente algunos de ustedes han sido expulsados. Cruzaron y los mandaron de regreso a México, ¿no? Sí. ¿Verdad? No les dieron la oportunidad de aplicar por asilo, ¿verdad? Sabemos que esto es ilegal. Hay personas que no saben qué es vulnerabilidad. Todas las personas por el simple hecho de estar aquí esperando están en una situación de vulnerabilidad. Quien decide si le responde su solicitud de forma positiva o no es CBP o Patrulla Fronteriza. Van a llegar un momento después de unos cinco años de estar viviendo en Estados Unidos y cuatro de esos años con un permiso de trabajo que van a tener que hacer una decisión de quedarse como fugitivos o regresarse a su país. Aquí están luchando y si entran en Estados Unidos van a luchar otra vez y luchar también por sus derechos, ¿verdad? Luchar por estos derechos y todo ese abuso que han pasado hasta ahora, no respetan los derechos de los migrantes y tienen que aceptar esa contradicción de Estados Unidos porque si no la aceptan, les va a ir peor. Creo que a nadie le gustaría que pasara algo terrible y nunca se, se supiera o nunca se encontrara como una escucha de la frustración que está sintiendo. ¿no? Con estos acompañamientos es que por lo menos el camino no sea, no sea tan tortuoso, ¿no? que por lo menos haya una escucha, que por lo menos haya escucha de sus anhelos ¿no? y también escucha de, de lo que han estado viviendo acá para que eso no quede en el olvido ¿no? y que quede como un punto a, a reflexionar todo el tiempo de que algo estamos haciendo muy mal. ¿no? Paso, paso, paso. Oye, te quería preguntar. ¿Sí? ¿Hiciste la prueba de COVID? Sí, ya. ¿Todos negativos? Sí. Perfecto. ¿Sabes? Ok, pero tú ya te vas mañana a las 8 de la mañana. Yo ando con esa duda, Gina, de que como tuve una deportación, ¿será que sí puedo aplicar otra vez? Eso pregúntaselo a Arturo porque él es abogado. O sea, yo sí, creo que para el trámite este de entrar, por excepción del título 42, no va a haber problema, pero no sé si para tu caso de asilo. Yo ya sí. me voy a ir, y este, pero voy a, voy a ponerme de acuerdo con Arturo para ver cómo se va a hacer. Ah, ok, sí, ¿Vale? está bien. Bueno, y ahí te mantengo informada. Ah, ok. ¿Sale? Sí, seguiré esperando. Espero que no mucho. No mucho, muy pronto, ¿eh? <ríe> muy poquito. Vale. Bueno, pues que lo vea bien, Ana. Fue un placer ver la visa otra vez. Cuando llegué a México, mi ilusión no era llegar a Estados Unidos, era nomás llegar a México, pero la situación de México es casi igual que la de mi país. Y por eso es que me, me he dado también con eso de llegar a Estados Unidos y cumplir mi sueño.
viajé en la primera caravana que hubo de Tapachula, Chiapas, hasta que la hicieron hasta acá, Tijuana. Pero fue algo muy difícil poder llegar hasta acá porque todo el recorrido lo hice en el puro tren. Y teníamos que venir a, en, arriba de los vagones. No teníamos que dormirlo porque si lo dormíamos los caíamos del tren. Pues muchas tenían miedo porque decían que asaltan, en los trenes asaltan, en las violan, los narcos en veces paran y secuestran a la gente o, o cosas así, pero gracias a Dios cuando viajé no pasó nada de eso. La Gina la conocí igual en el tren cuando venía de las caravanas. Se siente más apoyo venir más personas en el tren que venir uno solito. A ella siempre los venía apoyando, ella venía con nosotros en el tren, dormía ahí en veces en el tren con nosotros. Ella los ayudaba a conseguir comida, agua. Muchos tienen miedo y pues a mí el miedo yo lo dejé aguardado en mi casa y me vine valiente de allá. porque llevo bastante ropa que me donaron y no quise dejarla porque muchas personas nos regalaron cosas muy bonitas. Yo entré humildemente al país de México con una maleta y, y así me voy. pasar padre en tu nombre jesús y tú pues has concedido mi petición padre y te pido por todos los del chaparral que tienen todavía señor esa puerta van a cruzar padre porque todos los que estamos ahí sufriendo señores por algo padre es muy duro emigrar a otro país quería ir para españa pero Lamentablemente ahí dicen que cuesta el asilo. Fue muy duro para llegar hasta aquí. Hemos sufrido muchos. Ahí en las carpas aguantamos mucho frío, lluvia, eh, discriminación. Nos decían muertos de hambre, trabajen. No gritaban, váyanse. No los queremos, huevones. Y no es que seamos huevones, araganes, gracias a Dios, pongo en alto mi país, El Salvador, a pesar de la violencia entre pandillas, pero El Salvador no se queda detenido. Cuatro meses debajo de una carta, muy triste, pero ahora estamos aquí, en la lucha. Gina dijo que aquí va. Y ahora pocas horas, a pocos minutos, para entrar al lugar, al destino donde nosotros queremos ir. Decirles que no lo justo porque inmigramos. 
sino que nos hace la necesidad. ¿Qué fue, Mamoy? Sí. Mamoy. ¿Qué fue? Ay, esos ojos los andan tan ocupados. Elvira y Ariana. Elvira. ¿Quieres ver la entrada ya? Sí, ya están entrando, pero son de la, de, digamos, de los que allí van para el otro lado, pero eh, ya legales, pues, con sus documentos. Nosotros ahorita estamos esperando a la, ahí a la licenciada para que nos llame, pues, con nuestro nombre okay. para entrar. Vaya, pues está bueno, entonces me habla. Vaya, vaya, mi amor. Tenga cuidado ahí hoy. Sí. Están pidiendo que, se, que nos acomodemos en una fila. Para variar otra fila. <risa> Ay, pues ya, al fin. ¿Cuánto tiempo de espera? Cuatro meses. Casi, casi. Y todavía queda gente, mucha, mucha gente nueva que... Ya me había acostumbrado bastante. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en México? Eh, casi dos años. Pasaporte también, ¿verdad, Ajá, identificación. Ajá. ¿Alguna identificación? Sí, general? sí, el pasaporte. ¿Cómo te sientes? Bien contenta, feliz. ¿Y hablaste contigo? ¿Cómo estás? Sí, bien. Ya contenta también. Pero voy para San Francisco, no voy directamente para donde ir. Oh. Está en Virginia. Vamos para San Francisco, que es este... A la corte. A ah, la corte, ajá, sí. Muy Aquí bueno eso, sí. muy bueno, porque en San Francisco las cortes son un poco mejor. Ajá. ¿Y qué pasó con la casa de campaña? Ah, la, la casa de campaña, donde yo estaba, pues va a habitar a la otra persona. Mónica María. Nos vemos, Morena. Yeah, I just have a missing two, per, two families on the list. Okay, okay thank esencial que buscar proteger la vida, ¿no? entonces de repente es muy abrumante como en términos de política y economía eh, importan más estas situaciones eh, de cruces, de trabajo exclusivamente y no de solicitudes de asilo. ¿no? Creo que la, el horizonte sobre la forma en la que se están tratando los movimientos migratorios acá en, en esta parte del continente eh, pues da mucho en réplica de lo que se ha estado haciendo desde allá hace varios años en Europa. ¿no? Eh, la externalización de la frontera es una, ¿no? eh, la externalización de mm, las formas para solicitar asilo es otra, la idea de los terceros países seguros también es otra, ¿no? y es algo que se ha estado empezando a ver aquí en distintos niveles. ¿no? Entonces creo que para saber cuál es el horizonte que espera acá es ver la historia de, de Europa. ¿no? Europa fortaleza la entiendo, de, como esta idea de evitar que a toda costa que las personas migrantes, solicitantes de asilo, de refugio puedan llegar a, al norte global de, en este caso Europa, ¿no? que las personas de, del sur no lleguen, ¿no? que no lleguen a ese norte que anhelan con el afán de seguridad, de protección o también con el afán de tener vidas mejores. ¿no? Entonces, lejos de Tijuana, al final de este primer tramo de recorrido por la otrora ruta clásica de cruce en la frontera norte, pudimos ver un lugar por donde se puede pasar sin pagar al narco, sin enfrentar a los bajadores del desierto y sin que la migra ande rondando. Y ver aquello nos horrorizó. 
Atrás dejamos Tijuana, la amurallada, rutas muertas para los indocumentados. Y empezamos a entender que aún una frontera tan vasta no alcanza para todos, mucho menos para los últimos en la fila. de agencia muy fuerte y muchas de las personas o cualquier persona que agarre sus cosas y que quiera llegar a, a otro lugar a construir una vida mejor, eh, es ya un, un héroe y una persona a la que se le tiene que reconocer y dar las garantías para que tenga una vida mejor. El puerto de Bilbao levanta un muro de hormigón de 4 metros de altura para evitar que los polizones se cuelen en los ferries que unen Bilbao con la ciudad inglesa de Portsmouth. El número de polizones que a diario superan las medidas de seguridad del puerto con el objetivo de colarse en los buques de Brittany Ferries se ha convertido en un problema de primer orden al que, sin embargo, resulta difícil encontrar una solución. No hay infraestructura crítica. de la migración regular, segura y ordenada y no cualquier persona puede acceder a, a, a un proyecto migratorio con esas características. Es una cuestión de privilegios el poder migrar de esa manera, ¿no? El refugio surgió en un contexto eh, en donde se garantizaba protección a, 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 se garantizaba protección a la gente que huía de Europa en un contexto de guerras y que en ese momento a todo mundo le parecía que sí, que tenía que existir y que ahora como es el sur el que tiene que emigrar al norte y no el norte al sur, se le está negando a la mayoría de la población. Creo yo que el norte global tiene que aceptar su responsabilidad histórica con las personas, tienen que cambiar las, las, las leyes migratorias racistas, clasistas y colonialistas que, que operan aquí en el norte y, y entonces desde una mirada de protección garantizar que las personas puedan llegar y migrar en condiciones seguras, en condiciones dignas como lo hace cualquier persona que, que sale de sus países y por otro lado evidentemente hacer o promover eh, que los países del sur también mejoren sus condiciones de vida. Y en eso también hay una responsabilidad colonial con el norte global por los impactos que han tenido en, en nuestros países, ¿no? Desde las transnacionales que actualmente están operando ahí. Hace poco hablaba con una chica hondureña aquí que decía, vine a vivir al país de donde es la empresa que me quiere matar y de la que vengo huyendo. Y a mí esas palabras me, me marcaron, bueno, marcan mucho, ¿no? No nada más es que cierras tu frontera europea, ya no nada más es que no puedes cruzar el Mediterráneo, sino que también pagas la militarización de las rutas y vas más al sur y más al sur haciendo que los trayectos sean cada vez más peligrosos, cada vez más complicados. Miles de personas queden desaparecidas en las rutas y no se vuelva a saber nada de ellas. Pues es, es muy similar en México. Nosotros le llamamos fronteras verticales, ¿no? Esta frontera... Eh, más allá de la frontera física horizontal que, que, que está claro ¿no? en, la, en las delimitaciones territoriales, pues son fronteras que traspasan esas delimitaciones territoriales. Yo creo que las cárceles y las fronteras son como cosas muy parecidas. Se asumen, pero no se sabe por qué. Y, 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 y te venden una falsa idea de seguridad, además. Ya 
sorti avec euh, ma famille, Algérie. J'ai fait retourner ma femme avec mon fils parce que j'ai trouvé qu'elle était enceinte. Bon, ce que je souhaite pour moi, c'est d'avoir le papier. Quand j'avoue le papier, c'est de travailler et préparer l'avenir de mes enfants. Mais il y a beaucoup de choses qui me fatigue ici, c'est racisme. Nous ne sommes pas des animaux, nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. C'est la peau seulement. Parce que nous, les peaux noires, avant, disait, nous sommes des esclaves. Mais maintenant, le moment est passé. Le temps est changé. Tout le monde a le sang rouge. Le problème d'asile, c'est ici que j'ai entendu ça. Moi, je ne connais pas ça. Je ne me réveille pas ça. C'est ici que j'ai entendu ce mot-là. Parce que je n'ai jamais sorti. Je ne connais pas les situations de réfugiés. Mes amis m'ont dit, bon, allons en France. J'ai dit, d'accord, on va aller en France. Bon, quand j'ai décidé d'aller là-bas, quand je me suis venu à Iroun, mon idée a changé complètement. Parce que la manière dont on m'a accueilli là-bas, j'ai dit, non, 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 il faut que je reste ici. Les femmes qui m'ont euh, accueilli là-bas, elles m'ont dit non. Ce que tu vas faire, tu as demandé l'asile ici. Moi, ce n'est pas à cause de l'asile, mais je ne veux pas dormir dehors. Je dis non, ici tu ne vas pas dormir dehors. On va t'aider de trouver une place pour toi. Ici, quand tu vis dans un pays, tu as une règle, tout sera mieux. Mais si tu n'as pas une règle, c'est pas bon. Comme tu es en prison. Comme par exemple à ce moment, je ne peux rien faire. Nous, on veut la liberté, c'est ça que je veux. Vale, a rachal de colauta en emen. Pues esto reconais, como no, esto lo dirá más aspi. No sé, le. No he visto nada. Ay, por qué. A un chore, a un chore. Bueno, bien, tatiqui. Vale, voy a ser a vale. Bueno, y que usted va a limar a su gente asco, no hay corri. Sí. Se ya que tal orden se interdieta ni un en nada. ¿Ser la seña? Está que es única cortina. Policía nacional. Hostia. Dicho y dicho y dicho que les van a parar a estos. No creo. No creo. Bye. Igual Guri. Ah, es, es bueno, papera de Ucabu, ni que es de Ucabu también. Es, aquí se bajan, aquí bajan algunos. Ah, va Y los Joder. dejan aquí. Es que Betty aquí tendute verdiña. Le va a indicar, o sea, es que tienen, tienen unos huevos. Es da normal, la unera carcia también usted, o sea, es que... Va, de aquí tiene un dago gurutse gorría. Ya, pero... ¿Y vosotros no le podéis llevar a Curruja? Es una pregunta que me hago. 
sí. Ya, pero es que, joder, si, si os cuesta casi lo mismo de, de la Policía Nacional aquí que llevarles al centro. ¡Ey, ey, ey! Bonsoir, bien, bien a ver, moi. ¿Qué te ha pasado a ti? A ver, ¿dónde te han pillado? ¿En Francia? ¿Has comido algo? ¿Quieres un café? ¿Quieres algo? ¿Café? Café, ¿Café seul. Vale. Café noir. <risa> ¿Dónde te han cogido? Bayona. Bayona. Vale, todos los de Flixbus están volviendo. Sí, pero los pillan en Bayona, ¿eh? Bye, bye, no, no está burdeos, ¿eh? ¿A dónde han llegado? Ah, mira, justo en el bus. Bye, 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 Orida. Orida. Es que Orida. Bonsoir, bienvenido. ¿Cómo vale a la Juárez? Sí. ¿Sí? sí. ¿Vos sois malien? Sí. Sí. ¿Y vos venís de Canarias? ¿Canarias? Sí. Madrid, me van de, de Madrid. Sí, Canarias. Sí. Eh. ¿Tú le malí se eh? Sí. ¿Tú le malí, plen? Bon, ¿vos te fatigué? Un peu. <risa> Ori, eh, Francia no ha de usted. Eta pasatzen dute Frantziako poliziatik eh, Espainiako poliziara. Komisaria batetik, beste komisariara. Ekartzen dituzte hona, zeti normalean hor guztia sartu dire Espainian barna, vamos, por kosta, esratio unte. Hor denak etorzen dire irunera hueltan. Irun garrera zaria da talde bat, irunen atera zen talde bat, e, bi mila eta emezortzian, migrante pila bat etorzen hasi ziren, eta kanpoan gelditzen ziren, Inor que estoy en caso de que te quiten, pues junta tu guinien y un goyen de pilla bat, pues eh, lagun seco. Verá y lagun seco. Esta orida y un guerrera. Seguiste en Dugula Nean. Uy, uy, sí, sí. Bonsoir, Saba. Saba bien. Saba bien. Traigo dos chicos que no sé exactamente, no llevan mucho tiempo en España. No sé, bueno, si pues sale, nada, no. Que, ah, bueno, les eh, que entren los chavales. Entre. Bonsoir. Ça va. Ça va. No, 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 no. No, yo no, yo no soy pasé. Uh -huh. No son de Benevol. Yo te doy la información por atravesar la frontera. Uh -huh. La información. Uh -huh. Me la información se de me maten a decir de la maten. Dizar, yo conozco yo con la maten. Y con el, el extremis. Uh -huh. Se a decir de la maten dan la plaza de la Merí. Porque vos es mucho de personas y él ha mucho de problemas por atravesar la frontera. Él ha mucho de control, él ha mucho de policía. No, no te busca a bordo. O nos ha atrapado a bordo. Ah, vos atrapé a bordo. Y vos sabés retornar. Derechaco. Es que, joder, dará más biurte esta pico historia neta. Esta en su historia super gogorrak, Vinieron super gogorrak, Marcatzen de tu. Marcatzen de eh? Historia marcatzen de tu te pillabat. Esta, bueno. Sentimiento utarrela, bueno. Eh, Usted va a su skin batean. Es sido su relación. Relación y eduki, emocional, se te da imposible. Auda Piscatnik va a tan comparado con un médico en la es médico que educa en el paciente, bat, pues bueno, ta de repente, pues Cristo la arriba, educa en el paciente, bat, ekin, baina ezin da en cariño a tu paciente, va a ser paciente oncológico, va a tener la divide. Es, a ver, explícate, va a tener un par en historia, en el ispac, en el ispac, en mi bici aquí, oso gasteasen. Eta mediku kine empatizatu zuen pila bat, eta mediku ere pasatu zuen oso gaizki. Eta berak hartzintzun gezke, guk ezin dugu harreman hori eduki pazientakin, 
pues guk okin ez tare. Zatik ero joat ez dira hiltzen ez, bineon joaten dire. Eta ez dakigu bere bizia nora izan behar den, ze pasa behar den, Europak ez duen hartzen jende guzti hau etortzea, estrema deretxa dago atope, asako tope guana, orduan ezin gera hortan gelditu. Eta pixka traumatiko batzutan. Binion, en general, jendea pentsatzen duen que binen akitarme lo mio. Eta ez da gila. Orduan, hori ez bada aldatzen gaizki. Eta gero jendea ez dago horatzen hemen migrazioa, adibidez, Euskadi, bueno, gerra zibilakin eta dendakin, hemen jendea joan dela. Ei! Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce qui a passé? C'est la police qui vous a attrapé? Oui. Oui? Oh, ce qu'il y a beaucoup de police. Et vous savez, t'es dans la croix rouge, là? Oui, mais il nous a pris, il nous a envoyé ici, on ne sait pas où il y a la croix rouge. On y va, on va aller à la croix rouge. La autorité est à l'débat. geltokira etortzen dena egunero migrantek etortzen dire trena eta autobusetan, ordungo etortzen gara beraien bila gurutze gorrira eramateko. Zer da muga? Ez da existitzen muga berez, ez da zerbait fizikoa. Ezke ez da existitzen, hemen guk ez dugu mugarik. Gehienak hemen ez dugu mugarik, ez da existitzen muga. Orduan zer den, batzuen tat putada bat. Neretzat, neretzat ez da existitzen muga, nik ez daukat arazorik, mugitzeko. Eta zu, hainbeste aldi zaipatua, nor zaren pentsatzen ariko zara. Zu agian polizia zara, komisari bateko mai batean, nire asiloaz erabakitzen ari dena. Zuk ikusiko duzu nirekin zer egin. Edo zu zara behar bada, orain basan hortua zeharkatzen ari zarena. Edo basoan zaudena programa baten zain. Zuretzat ere, bada informazioa guztia. Edo zu zara onaino iristen lagundu diana, oranen edo irunen zenbat zu. Edo simpleki zu zara zu, orain poema hau irakurtzen ari dena. Esango duzu, zu hori, ni naiz. Tu peux faire ça que tu veux. Tu ne dois pas demander la permission à personne. Quand on dit qu'on va donner des renseignements, c'est pour tout le monde. Pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les homosexuels, les heterosexuels, les bisexuels. Et si quelqu'un cherche la violence contre toi ou te menace, tu peux le dénoncer. Tu as quelqu'un, quelqu'un personne ici en France, tu veux continuer en France. Tu veux arriver où Paris. Paris, c'est une merde. Paris, c'est une merde. Parce qu'il y a 40 000 personnes comme vous qui habitent à la rue. Alors, toi, tu seras les 40 000 unes. Toi, les 40 000 deux. 40 000 trois. 40 000 quatre. Si personne, parce que quelqu'un t'attend là à Paris, non. Alors, mon conseil serait de n'aller pas à Paris, sinon aller vers le nord et vers l'ouest. 
moi, c'est ça que je ferai. Avec ce, avec ce que je connais. Malin. Il y a un bus qui, part, qui quitte ici et il roule et dépasse la frontière. Il continue jusqu'à Paris. Mais arrêtez-vous à, à Bayonne. Mais à mon avis, obligatoire de rester au moins une nuit à Bayonne ou deux. Et de ne quitter Bayonne en train. Vous devez quitter Bayonne en bus. S'il n'y a pas de la place, vous attendez. C'est là que vous devez vous adresser. Non, vous adressez vers là. Parce que l'auberge, c'est là. Tu trouveras une rivière. Cinq minutes, une rivière. C'est juste de l'autre côté que vous devez passer. Une personne, mieux que deux. Deux, mieux que trois. Trois, mieux que quatre. Vous êtes noir. Vous êtes noir. Vous êtes noir. Pas... J'ai dit ça parce qu'il n'y a pas presque de personnes noires en Daï. Il y avait très peu de personnes noires en, en, en Daï. Il n'y a que deux ou trois familles des personnes noires. Alors, quand on, la police voit un noir, il, il sait que, que c'est un voyageur, un, un migrant. Oui. Bon, je n'ai rien plus à vous dire, sauf que nous sommes ici tous les jours à 10h du matin. À la Croix-Rousse Ok. Au revoir. Llegan 15 o 20 en el autobús, se bajan 15 o 20, se van juntos 15 o 20 al agar, 15 o 20 que vuelven. Hasta que reviente. Ya está a punto de reventar. a su hogar, a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves toda la ciudad corriendo también y tus vecinos corren más rápido que tú. Quiero ir a casa, pero el hogar es la boca de un tiburón, el hogar es el cañón de una pistola. Nadie dejaría su hogar a no ser que el hogar te persiguiera hasta la costa. A no ser que el hogar te dijera que dejaras lo que no puedas dejar atrás, aunque sea humano. Nadie deja el hogar hasta que el hogar es una voz húmeda en tu oído que te dice, vete, aléjate corriendo de mí, no sé en qué me he convertido. Las huidas se repiten, las personas cambian, los motivos son los mismos. El norte sigue salvaje. Y el camino de vuelta se desvanece. 